Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Gardet, je travaille à la direction de l'accompagnement au sein de BPI France. Comme son nom l'indique, on accompagne des entrepreneurs dans tout leur développement et en discutant avec eux, bien évidemment vous avez pu le constater aussi, on a cette crise sanitaire qui vient chambouler voilà, un petit peu tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, on va avoir bien évidemment des menaces sur ces entreprises-là, mais également des opportunités. Au-delà de ça, on a pu constater aussi qu'il pourrait y avoir un changement de paradigme dans la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des consommateurs qui vont penser peut-être consommer plus local et plus durable, chose qui n'était pas vraiment le cas auparavant, et de l'autre côté, des entreprises qui, elles, vont devoir repenser leur chaîne d'approvisionnement et leur supply chain en sécurisant ces dernières et en ne plus dépendant d'États, par exemple, complètement tiers pour avoir ces approvisionnements-là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de parler sur cette bulle pro de la mondialisation et les stratégies de relocalisation. Pour cela, on a donc invité Jérémy Guèze, qui est aujourd'hui euh, professeur à HEC en économie et en, en droit des affaires internationales, c'est ça Et qui a notamment écrit un, un livre qui s'intitule « Les architectes du changement » qui va permettre en fait de se repenser un peu dans cette nouvelle mondialisation et de donner un petit peu des clés de lecture pour repenser leur stratégie dans ce monde qui est en constant changement. Jérémy, c'est à vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez Oui, là ça marche. Merci beaucoup pour l'introduction et merci d'être venu. Euh... C'est vrai que toutes ces questions-là peuvent nous rendre assez incertains par rapport à l'avenir dans un monde qui se ferme. Et grâce à un certain nombre d'entre vous, j'arrive avec un message d'espoir, euh, mais qui commence avec une histoire tout à fait très personnelle et qui commence en Chine, en décembre 2019, donc il y a moins d'un an. J'y vais pour rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs, un certain nombre de personnes pour discuter de l'état du monde, l'état de la mondialisation. Et quelle ne fut pas ma surprise quand un très grand nombre d'eux ont une expression à la bouche, cette idée de découplage économique. C'est leur peur la plus fondamentale. Cette idée que l'interdépendance qui a caractérisé la mondialisation jusqu'à maintenant serait fini à partir du moment où euh, les grandes puissances, la Chine et les états unis et l'Union Européenne d'une certaine mesure, bah, ne s'appuieraient plus des mêmes technologies, ni sur les mêmes standards, ni même sur les mêmes chaînes de production intégrées telles qu'on les a connues jusqu'à maintenant. Et on arriverait tout droit finalement à la coexistence de deux systèmes mondiaux, indépendants, mais qui coexisteraient. Et cette peur du découplage, eh ben, elle était dans la tête de tous les Chinois à qui j'ai pu parler en décembre 2019. Alors, c'est assez remarquable, parce que quand on y pense, ça veut dire quoi Ça veut dire que la Chine, elle se veut finalement la garante de la mondialisation telle qu'elle a été imaginée par les Américains après 1945 et telle que les Occidentaux l'ont entretenue jusqu'à maintenant. Fait frappant, la Chine aujourd'hui se veut garante de cette mondialisation-là. Si vous croyez que 2020 nous réservait des surprises, celle-là, en tout cas, ça a été l'une des plus grandes surprises. Et vous l'avez vu à Davos en 2017, quand le président Xi est venu dire à Davos, à Davos, déjà un président chinois à Davos, qui est venu nous dire à quel point la mondialisation avait été importante pour son pays, à quel point elle avait réduit la, la pauvreté dans son pays. Et bien entendu, il y a une semaine ou deux, à l'Assemblée générale des Nations unies, où ils ont commencé à clairement parler de cette urgence climatique. Donc on en arrive au point puisque le grand thème de ces journées de, qui, 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 qui ont commencé aujourd'hui, c'est l'idée de liberté, euh, que ce système international, fondé sur l'économie de marché, et fondé un temps soit peu sur la transparence, je n'irai pas jusqu'à dire la démocratie, je ne sais pas ce que j'ai fait tomber, c'est pas grave. Ah, pardon, ah oui, en effet, excusez-moi, merci. Problème du direct euh, donc c est, c est ce grand système, euh, eh ben, c'est la Chine qui viendrait le, déf le, le, le défendre. On commence à sentir un petit malaise, parce que la Chine, pays autoritaire, pays protectionniste s'il en est, et nous occidentaux avons aussi le droit de se dire c'est assez délicieux que la Chine se plaint du découplage économique quand elle en a été un des principaux acteurs en mettant ses, ses barrières à l'entrée pour les grands groupes, eh ben, 
paradoxe ultime de 2020, c'est aujourd'hui la Chine qui se dit qu'aujourd'hui, eh ben, ça serait elle, finalement, la, 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 la protectrice de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, quand on repense ces stratégies de relocalisation, quand on repense à toutes ces questions de mondialisation, je pense qu'il est important de se dire que finalement, dans notre langage, dans notre récit de l'état du monde, euh, on parle souvent du, euh, euh, de la démondialisation comme étant le risque ultime, mais un peu ce fantasme qu'on remet sur le compte d'idéologie de, 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 presque extrême finalement, n'est-ce pas mais il y a quand même un entre-deux auquel on ne prête pas assez attention, c'est ce risque de découplage et cette possibilité qu'on se retrouve dans un monde dans lequel l'interdépendance bah, ne caractérise plus la mondialisation. Et c'est bel et bien dans ce contexte-là, à mon avis, qu'il faut repenser en tout cas cette idée et cette question de stratégie de relocalisation pour commencer à se demander si on le fait, comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le fait d'une manière qui soit cohérente par rapport à la mondialisation dans laquelle on vit. Donc, bien entendu, toute cette question-là, donc encore une fois, c'était en 2 ans 2019, l'épidémie avait commencé, sauf qu'on ne le savait pas encore. Je suis rentré à Paris, bien entendu, vous connaissez le, la suite de l'affaire, avec le coronavirus, avec euh, les euh, 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 confinements successifs que cela a engendré et avec toute la tension que cela a eu au niveau de la mondialisation. Sur le front du commerce international, bonne nouvelle. Là, vous avez en gris euh, euh, clair... Euh, le rebond du commerce international après la crise de 2008. Là, en rose ou en rouge, vous avez le rebond du commerce international aujourd'hui en pleine pandémie. Donc bonne nouvelle finalement sur le front de cette possibilité de découplage économique ou de démondialisation, ça a plutôt bonne mine. On est sur un chemin de récupération qui est plus rapide que celui de 2008. Mais le problème qui interroge beaucoup d'économistes, c'est est-ce qu'on n'a pas atteint un seuil finalement, un plafond de verre en matière de libre-échange qu'on connaissait déjà en 2008 et malgré euh, euh, le rebond de la crise qu'on n'a jamais pu dépasser. Donc déjà sur le front du commerce international, on commence à se poser un certain nombre de questions sur cette limite en tout cas de la mondialisation. Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout Il y a aussi ces transformations des chaînes de valeur et des chaînes de production. Alors Intel, c'est l'exemple sans doute le plus spectaculaire, avec la bénédiction de l'administration Trump à rapatrier toute une partie de sa production pour des raisons stratégiques, pour des raisons de souveraineté nationale, mais il commence à offrir en tout cas et d'une le précédent et de deux le, le mode d'emploi en quelque sorte. Et donc tout ça, c'est en train d'avoir lieu, c'est en train d'avoir lieu notamment sous l'effet de ce, cette crise et de cette pandémie, sous l'effet de cette idée de dire bah, les chaînes de production surétalées qui pouvaient limiter les coûts risque de présenter des, des risques supplémentaires auxquels on ne prêtait pas attention. Sur le, 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 la réalité du découplage, encore une fois, et, 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 et une autre dimension, c'est ce que les anglo-saxons appellent désormais le splinternet. Alors, vo voilà une, une, un graphe qui est un peu polémique en Chine, mais qui mérite quand même toute notre attention. C'est les requêtes pendant cette période, fin décembre, début janvier, fin décembre 2019, début janvier 2020, par rapport à cette, ce virus on commençait, dont on commençait à, à, à comprendre l'existence. Alors il est un peu polémique parce qu'on parle du virus de Wuhan, loin de moi l'idée de dire que c'est les Chinois qui ont fabriqué le virus, bon voilà, précaution prise, mais c'est bel et bien les requêtes dans Baidu et dans Google au même moment. On voit bien que dans Baidu, au tournant de l'année, il y a une petite explosion, mini, mais la censure fait son effet. Et ce n'est pas avant euh, peut-être le 18 ou le 19 janvier, donc deux semaines après, sachant ce que nous savons aujourd'hui sur le virus, deux semaines c'est très très long dans cette épidémie, ce n'est pas avant deux semaines après que la censure n'y peut plus rien et qu'il y a une explosion. Tandis que dans Google, effectivement, il y a une ou deux requêtes, mais dès le 5 janvier, dès le premier cas qui apparaît à Singapour, là effectivement, toute la transparence fait son, prend, enfin, joue son rôle et permet en tout cas une information du public sur l'existence du virus. Ça aussi c'est une forme de découplage. C'est-à-dire qu'on avait parié autrefois sur un Internet source de transparence, source d'informations qui nous permettraient d'avoir et de tout savoir immédiatement, on se rend compte loin de nous cette idée. Et pour pousser ce bouchon encore plus loin, bien entendu, le, le poids du politique devient de plus en plus flagrant. J'aurais pu choisir des milliards d'exemples différents. Celui de TikTok est sans doute déjà celui que je connais le mieux et en tous les cas, euh, celui qui m'a frappé le plus. Quand 
effectivement, vous faites une stratégie, une stratégie business d'internationalisation, une stratégie business de mondialisation. Vous vous dites, d'un point de vue business, elle est solide, elle a tout son sens, c'est merveilleux, jusqu'à ce que le politique vienne interférer là-dedans et vous crée des problèmes auxquels vous ne, pouvez, vous ne pouviez jamais penser dès le début. Cette découpe, ce découplage économique, la dernière preuve, c'est aussi tout ce débat autour de la reprise et de la forme qu'elle pourrait prendre. Alors la plaisanterie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, les euh, économistes réapprennent l'alphabet. Est-ce que ça sera une reprise en V, une reprise en U, une reprise en W On a inventé un nouveau terme, c'est la reprise en swoosh, qui est le dernier là sur votre... Euh sur votre, euh, sur votre droite qui n'est pas sans rappeler le logo d'une grande marque de sport euh, bref, on, on, on imagine plein de nouvelles choses et l'autre aussi qui n'est pas représenté là dans cet article du, du, du Wall Street Journal c'est une reprise en cas la reprise en cas, c'est-à-dire toute une partie de la population qui bénéficierait de la reprise et toute une autre partie de la population bah, qui continuerait sa descente aux enfers même raisonnement d'ailleurs au niveau des secteurs économiques la tech le retail qui se porterait, surtout en ligne, qui se porterait assez bien, et bien entendu les, les, les compagnies aériennes, le tourisme et ainsi, qui se comporteraient assez mal. Aucun, aucune mondialisation possible de continu s'il n'y a pas aussi dans la reprise une sorte d'uniformité et c'est là aussi où est la menace. Donc, découplage économique, la réponse évidente avec toutes les guillemets du monde, ça a souvent été relocalisons. Et toute la question est maintenant que veut dire relocaliser et dans la tête d'un ancien ministre du redressement industriel, c'était son titre, versus dans la tête de quelqu'un de PPI versus dans la tête d'un économiste, est-ce que cette idée même de re relocalisation veut dire la même chose Et là, j'aimerais vous proposer bah, une lecture qui vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne, et un certain nombre d'idées sur la manière dont on peut penser ces relocalisations. Déjà, et d'une, euh, découplage économique ne veut en rien dire démondialisation. Et relocalisation ne veut rien en rien dire la fin de la mondialisation. Ça veut peut-être dire une nouvelle forme de mondialisation. Et une question qui a à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire le « made in France » désormais Et effectivement, si notre dialogue à nous, Français, ça reste autour de l'idée il va falloir faire concurrence aux pays à bas coût et essayer de s'assurer qu'eux ne fassent pas du dumping social, vous connaissez ces discours par cœur, c'est clair et net que nous sommes finis et c'est terminé. Si notre objectif, c'est d'essayer de faire concurrence aux pays à pas coût et de se dire d'un point de vue social comment est-ce qu'on peut leur imposer nos contraintes, c'est terminé. En revanche, la mondialisation, qu'est-ce qu'on va, qu qu va aller acheter sur le marché mondial Les choses uniques, les savoir-faire uniques. Le genre de choses où je sais que quand j'achète français, je l'achète à un prix probablement supérieur dans le monde d'après, mais parce que ça en vaut le coût. Et ça aussi, ce « made in France », on a souvent été pris dans des dialogues et dans des débats trop dogmatiques, où on a confondu « made in France », peut-être conception en France, ou quasiment « je consomme que français », alors que le « made in France », ça devrait être une politique engagée, presque agressive, aux France, jouer, jouer à l'attaque, en quelque sorte, pour essayer de promouvoir cette marque-là. Et là, ici, on a énormément d'entrepreneurs. Comment est-ce qu'on arrive à les aider, finalement, à promouvoir cette marque-là Le Made in France peut être certainement euh, 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 une solution. Donc, en tout cas, le temps de la mondialisation, autrement, certainement. Euh, la relocalisation, ça peut aussi vouloir dire penser de plus en plus son écosystème local. Alors, le grand gourou de la stratégie, que certains d'entre vous connaissent sans aucun doute pour l'avoir peut-être appris en salle de cours, c'est Michael Porter qui nous disait de, dès 2011 comment est-ce qu'on répare le capitalisme, cette idée de valeur partagée. Valeur partagée, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand j'investissais autrefois dans mon écosystème, je le faisais au nom de ma réputation. C'est ce que ces jeunes gens aujourd'hui appellent le greenwashing, c'est-à-dire voilà, j'ai investi dans une école ou dans un hôpital, maintenant je peux avoir le badge vert, je suis fréquentable, je suis sympathique. De vous à moi, cette nouvelle génération que je croise en salle de cours tous les jours, elle ne sera jamais d'accord avec vous. Elle vous donnera toujours du fil à retordre là-dessus, donc ne le faites pas pour ça, ça ne marchera pas. Mais en revanche, commencer à investir dans son écosystème, ça peut vouloir dire un écosystème qui devient de plus en plus fort. En meilleure santé, ce n'est pas à vous que je vais vous dire, à qui je vais dire la, la, la santé 
de la population compte à un pile à un moment où on sort d'une pandémie. De la même manière, investir dans un écosystème, ça peut vouloir dire le rendre plus productif grâce à l'éducation. Devenu, il paraît que quand on devient un vieil imbécile, on se plaint que le niveau scolaire était mieux avant et ainsi de suite. Je dois peut-être devenir un vieil imbécile. Euh, mais, mais, mais là aussi, investir dans l'éducation, ça ne peut plus être le monopole de l'État. Ça ne peut plus être d'autant moins le monopole de l'État que les entreprises aujourd'hui deviennent acteurs de cette mondialisation et commencent à comprendre de plus en plus bah, les compétences euh, dont les, leurs propres employés ont besoin. Et soudainement, la création de la valeur partagée, ça veut dire quoi Ça veut dire investissez dans votre écosystème parce que le gâteau qui va sortir du four à la fin pour utiliser une image la plus simple possible, eh ben, la part qui vous sera réservée sera autrement plus importante. De la même manière, plus vous investissez dans votre écosystème, plus vous devenez acteur finalement de cet écosystème, vous devenez une pièce du puzzle et plus vous euh, contribuez à une productivité qui vous sera gagnante. C'est comme ça qu'on se rend compte que des grandes marques françaises bah, se mettent à investir en plein milieu de la pandémie dans la production de gel euh, hydroalcoolique, commencent à investir dans la production de masques. Bien entendu, il y a un effet de marque, bien entendu, il y a un effet de pub, mais il y a aussi cette idée de dire si le marché pourrit de l'intérieur, il n'y aura absolument plus aucune opportunité pour nous. Et la relocalisation, ce n'est pas seulement les chaînes de production à rapatrier, et encore ça c'est une question qu'il faudrait se poser, mais c'est aussi se dire que l'écosystème le plus immédiat, ça peut aussi faire ou défaire le succès d'une entreprise. Il va falloir aussi penser à vos talents. Alors j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup beaucoup cherché, c'est quoi l'image que je veux, et je suis tombé sur celle-là, enfin. Parce que euh, cette génération qui vient, mesdames et messieurs, euh, rembourser un prêt, elle s'en moque parce qu'elle se dit « je ne serai jamais, jamais propriétaire de toutes les manières », contrairement à mes parents. Euh, acheter une voiture en grande ville, laisser tomber l'affaire. Avoir une famille, élever des enfants, cette génération-là commence à se poser des questions. On peut le regretter, mais elle commence à se poser des questions. Donc finalement, quand elle va rejoindre une entreprise, nous sommes tentés de dire que leurs valeurs, ils vont les laisser sur le seuil de la porte à partir du moment où ils ont besoin de rembourser le prêt, ils ont besoin de nourrir une famille, ils ont besoin de s'acheter la voiture. Sauf que si toutes ces choses-là leur importent bien peu, et encore une fois, je le vois au jour le jour, eh ben, ils vont quand même arriver avec une série de valeurs à défendre et s'attendre qu'un certain nombre d'entreprises les défendent aussi. Tout cet été, j'ai eu beaucoup de dialogues avec un certain nombre d'entre vous, avec un certain nombre de journalistes qui me posaient la question aux états unis pourquoi cet engagement de la part des marques en faveur du mouvement Black Lives Matter, euh, euh, Black Lives Matter, pardon, pourquoi tout cet engagement autour du mouvement MeToo et pourquoi même cet engagement autour de bah, cette campagne électorale qui s'annonce assez sanguinaire et assez conflictuelle. Et je leur ai dit, il bah, y, y a sans doute une raison de réputation il y a sans doute une raison de se dire il va falloir investir dans notre écosystème. Parce que si c'est un écosystème marqué par l'injustice et par, euh, je dirais, les dissensions, ce n'est jamais bon pour nous et pour notre écosystème. Mais de manière ultime, c'est aussi parce que ces jeunes qu'ils recrutent bah, n'ont aucune loyauté envers une marque qui n'incarne plus les valeurs auxquelles ils tiennent. Et encore une fois, vous pouvez vous dire tout cela, ils l'oublieront le jour où ils auront un prêt à repayer pour être le plus simple possible, sauf que c'est coller les schémas d'hier à la réalité d'aujourd'hui, et là aussi on risque de se mettre le doigt dans l'œil. Et donc au fur et à mesure qu'on essaye de chercher des nouveaux talents, au fur et à mesure qu'on se dit les nouvelles opportunités vont se présenter, ça aussi il va falloir l'intégrer en tous les cas dans notre stratégie de relocalisation, en tout cas penser la relocalisation ainsi, euh, tout ce télétravail ça peut être une opportunité immense pour créer des équipes transfrontalières. Donc ça veut dire que c'est peut-être la ressource, paradoxalement, qu'on n'aura pas besoin de relocaliser immédiatement, mais c'est certainement un autre enjeu en termes de comment est-ce qu'on arrive à penser euh, les, 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 les relations, comment est-ce qu'on arrive à penser l'organisation de l'entreprise pour que la relocalisation soit possible dans une certaine mesure pour réduire un certain nombre de risques. Je voudrais vous dire que le thème, je vous l'ai déjà dit et vous le savez de toutes les manières, de cette journée, la liberté, elle est fondamentale. Elle est fondamentale surtout dans le débat qui nous préoccupe pendant cette demi-heure, euh, surtout par rapport à toutes ces questions-là dont, dont on parle, c'est-à-dire du système international, la Pax Americana, née en 1945. Certains disent qu'elle est morte en 2016 avec l'élection de Donald Trump. Je serais tenté de dire qu'elle est morte en fait bien avant. Mais, mais, mais cette idée de liberté, 
la génération de nos parents, cette génération peut-être dans une certaine mesure, l'a toujours associée à cette idée de liberté d'entreprendre et un système international, encore une fois, fondé sur un minimum de, 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 de transparence et d'ouverture politique. Désormais, les nouvelles contraintes, peut-être que ça va être le défi d'intégrer la Chine dans cette mondialisation encore plus, mais les nouvelles contraintes, elles seront climatiques de toutes les manières. Et ça aussi, ça va façonner la mondialisation telle qu'on l'aura. Alors ça, c'est un vieux débat philosophique, pas de liberté sans compréhension de contraintes. Bah, on est exactement là. La liberté de demain, il faudra la repenser justement dans euh, ce cas de l'urgence climatique. Effectivement, sauver la mondialisation sans aucun doute, puisque finalement, le président Xi nous l'a rappelé, c'était source de sortie de pauvreté pour son pays. C'était source de croissance pour nous, donc il va falloir la sauver, mais il va falloir la penser, en tout cas, dans l'imagination dans, 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 dans de ces contraintes. Alors, pour en revenir au sujet de relocalisation et faire lier tout ça, effectivement, l'idée de chaîne de production internationale, on en comprenait l'enjeu, on se disait finalement, on essaye d'exploiter l'avantage comparatif de n'importe quel pays à n'importe quel endroit. Euh, cet avantage, ça pouvait être un savoir-faire, mais ça pouvait être un coût. Et donc toute cette diversification des chaînes de production nous permettait de réduire le risque considérablement. Ce que la pandémie nous a enseigné, c'est que peut-être qu'il y avait un certain nombre de risques auxquels nous prêtions pas attention. Le risque de, pardon, mais c'est un terme français reconnu par Larousse, donc je l'utilise même s'il est très moche, le risque de disruption, il est clair et net. Et en plus de ça, le jour où le pouvoir politique, j'espère plutôt tôt que tard, va intégrer le coût du carbone dans euh, euh, les prix et va imposer en tout cas un prix du carbone, ces chaînes de production-là, là aussi, on risque de gagner en transparence et les coûts euh, risquent euh, de ne plus être les mêmes tels qu'on les a imaginés au moment d'une chaîne de production internationale. Donc la relocalisation, sans aucun doute, mais se souvenir que cette relocalisation, elle doit se faire à partir de principes pragmatiques qui sont liés à des, à des données pragmatiques et des données concrètes. Et ces données concrètes, on ne peut plus les imaginer euh, de manière abstraite, sans, sans, sans relation avec le changement climatique. Et un dernier mot d'espoir, parce que cette liberté, bah, c'est un peu notre libre arbitre aussi à nous. Architecte du changement, vous avez eu euh, la gentillesse de le rappeler, c'est le titre d'un livre que j'ai écrit en anglais bah, il y a pile un an. C'est marrant, c'était un livre dans lequel on disait qu'il fallait être analytique parce que l'Internet devenait de plus en plus euh, divisé. Il fallait être flexible parce qu'on faisait face à plein de questions, euh, je dirais, ouvertes. Et il fallait faire preuve de résilience parce qu'on ne connaissait pas la nature du tsunami qui allait euh, nous secouer. C'était en septembre. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer avec la pandémie. Ce livre-là, je rajouterais juste une, une étude de cas de la pandémie en quelque sorte. Mais le message clé de tout ça, c'est de se dire architecte du changement, ça veut dire quoi Ça veut dire arrêter d'être pompier tout le temps. Pompier, ça veut dire quoi Ça veut dire éteindre des incendies. Et nous avons excellé, nous autres acteurs, d'être des pompiers et de mettre fin aux incendies. Le problème, c'est que le pompier, lui, sait mettre fin aux incendies, il ne sait pas toujours reconstruire, repenser. Et quand on ne reconstruit pas et on ne repense pas, on a tendance à recommencer les mêmes schémas d'hier et les mêmes schémas d'hier ne fonctionneront plus. Donc, Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. J'ai duré un petit peu plus que je ne le voulais, mais en tous les cas, je serais ravi de prendre euh, vos questions. C'est l'heure des questions, n'est-ce pas Bon, on va conclure gentiment alors, je pense. Euh, un dernier mot de la part de, de BPI France, donc euh, pour vous dire que on avait bien pris en compte un peu cet aspect, euh, bien évidemment, de, voilà, de repenser un peu sa stratégie, son, son modèle, dans ce contexte de plus en plus incertain. Euh, donc euh, voilà, on essaie de s'efforcer d'inventer un, un futur qui, qui va être compliqué. Juste pour vous dire que si vous avez euh, des, des, des questions et notamment des envies euh, d'être accompagné sur vos stratégies de relocalisation, vous pouvez bien évidemment nous contacter, d'autant plus de contacter euh, Redal Marshall ou Malek Fouan qui est juste ici, présent, euh, pour toutes ces questions-là. Et puis euh, je vais peut-être laisser euh, vous remercier déjà Jérémy pour votre intervention et puis vous laisser un petit mot de la fin si vous avez un petit mot à, de fin à dire. Je voudrais en un mot euh, vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué. Euh, j'ai un blanc sur le titre. L'auteur est Ian Golding, Age of Discovery. Et qui dit que l'humanité, nous, l'humanité, 
Euh, on a connu une période marquée par le populisme, marquée par l'instabilité, marquée par l'extrémisme, marquée par le dogmatisme. Et les historiens aujourd'hui se réfèrent à la période qui a suivi, et juste après cette période-là, euh, appellent cette période-là la Renaissance. Et toute leur euh, idée de dire que nous sommes dans une période extrêmement dogmatique, extrêmement... Et, bah, extrême, pardon, c'est une phrase bizarre, mais c'est le cas, euh, marquée par des tentations euh, protectionnistes. Et les deux auteurs, je pense, font un argument extrêmement intéressant en disant que notre capacité à saisir l'opportunité et à façonner bah, la Renaissance qui devrait... Euh, 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 suivre si l'histoire est un guide à quoi que ce soit, et eh ben elle est entre nos mains. Donc, euh, bah, vive la Renaissance à venir et, et vive la liberté, puisque c'est le thème de la journée. Alors, juste avant de vous couper, je crois qu'il y a deux petites questions oui. qui viennent de, de tomber. Donc, euh, allez, Alors, non, je te laisse les poser. Première question quelle doit être la part des pouvoirs publics versus les consommateurs dans ce mouvement de relocalisation Alors, c'est une excellente question. Euh, elle est importante. Euh, parce que les, les, les pouvoirs publics, on le voit aujourd'hui avec la gestion de la pandémie, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on essaye de prendre des mesures contraignantes pour les populations, s'il n'y a pas adhésion de la part de la population, ça ne marche pas. Et ça fait une cacophonie. Là, il faut être très, très clair. La relocalisation, ça risque d'impliquer dans une certaine mesure euh, des prix plus élevés dans les supermarchés, dans un certain nombre d'endroits où nous allons régulièrement acheter les choses en tant que consommateurs. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, le consommateur risque de voir cela s'il si n'y a pas de dialogue, en tout cas comme un, un coût à son portefeuille, très clairement. Donc là, il va falloir avoir une grande discussion. C'était ce que je voulais dire en tous les cas par la transparence. La transparence, finalement, des prix, ça pourrait permettre à chacun d'entre nous de mieux comprendre le coût réel de nos habitudes de consommation, de comprendre réellement, en tout cas de faire les, les compromis réels en termes de consommation, local ou international, et, et de nous rendre compte que finalement, euh, bah, tout a un prix, surtout au niveau du carbone. Donc effectivement, il va falloir associer le consommateur qui risque d'être en première ligne euh, de tous ces débats-là, et ça risque euh, euh, effectivement de toucher à son portefeuille. Mais d'un autre côté, c'est bel et bien euh, euh, cette transparence-là qu'on qu qu recherche. Merci. J'ai une dernière petite question. Comment inciter la demande pour tirer l'offre dans un schéma de relocalisation selon vous Alors, il y, y a un certain nombre d'entrepreneurs de, 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 qui savent très, très bien le faire, ça. Euh, vous savez, alors excusez-moi de devenir très personnel un instant, mais quand je vais m'acheter un costume et le vendeur me dit « Ah, bah ça, c'est un artisan local bah, », bah, ça me fait quelque chose. Quand euh, nous imaginons euh, en famille aller acheter nos provisions et, et qu'une une jeune start-up nous garantit un panier de provisions d'une nourriture absolument fabuleuse, mais garantie qui a été produite dans un rayon de 100 km, ça aussi, ça touche le consommateur. Et je pense que voilà, l'innovation, elle n'est pas seulement dans l'iPad et dans les nouvelles technologies. Elle est aussi finalement dans la possibilité de l'accès d'un certain nombre de produits. Je pense qu'un certain nombre de consommateurs seraient très heureux de le faire. C'est simplement qu'ils n'en ont pas forcément l'information et pas forcément euh, l'accès. Et donc, toutes les initiatives qui permettraient en tout cas de démocratiser tout cela, par démocratiser, j'entends, rendre l'accès facile et, 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 et de, de, de grande échelle, euh, ça irait dans le bon sens. Et là aussi, je veux dire, on aurait besoin de 40 minutes supplémentaires si ce n'est pas deux jours. Mais en tous les cas, toutes ces, ces initiatives-là seraient bienvenues. Merci beaucoup. Sur une échelle euh, approximative euh, de pourcentage, vous penserez que la, re re la re localisation pourrait se faire sur quel niveau à peu près, au niveau pourcentage euh, concernant euh, euh, la délocalisation euh, en vue de ce qui se passe euh, À quel pourcentage vous verrez la relocalisation à peu près à un Alors, à quel pourcentage voir la relocalisation à venir. C'est une question importante et j'éprouve une difficulté pour y répondre, c'est la suivante, c'est que si j'essayais de mettre en avant et se dire bah, on relocalise 50% de la chaîne de production ou 80%, on raisonne encore sur euh, le monde d'hier, où on est encore dans cet état d'esprit, qu'est-ce que je ramène Et c'est tout le problème d'ailleurs de ce terme de relocaliser. Alors que l'idée, je pense, de relocalisation, ça serait de se dire, plutôt que de ramener les choses d'hier et donc d'entrer en concurrence directe avec les pays à bas coût, qu'est-ce que j'arrive à réinventer sur le territoire national 
Et donc, plutôt que de rapatrier, en tout cas d'imaginer un rapatriement, qu'est-ce que j'arrive à repenser sur le, 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 le terrain national en termes de savoir-faire et là, les pouvoirs publics, le monde de l'entreprise, peut-être le monde de l'académique, c'est un prof qui vous parle, il faut bien que je me mêle de quelque chose, euh, euh, pourraient participer à ce débat-là à base de données concrètes, surtout dans un monde dans lequel on intégrerait en tout cas le prix du carbone. Ça serait en tout cas un monde sacrément différent de celui qu'on a connu. Voilà. Je ne vais même pas vous demander si je réponds à votre question parce que je sais que je n'y réponds pas. Mais, 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 mais en tous les cas, les pistes, en tout cas, pour mieux y réfléchir. Si vous y répondu en quelque sorte Merci à tous. Merci beaucoup Jérémy et merci à tous.